الحمد لله القائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والصلاة والسلام على على هذا البشير والصلاة والسلام على هذا البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين مطرم ناظرين وناظرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ہمارے اس علمی کورس میں آپ سب کا بھرپور استقبال ہے آج ہماری اس مجلس کی پانچویں نشست ہے اس نشست میں ہم آپ کے سامنے اقسام عبادت کی باقی ماندہ قسموں پر ایک جھلک پیش کر کے اس موضوع کو ختم کریں گے انشاءاللہ ومن انواع العبادہ الاستعادت باللہ والالتجاء و الیہ عبادت کے قسموں میں سے ایک قسم اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا بھی ہے ارشاد ربانی ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْقَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِعٌ عَلِيمٌ سورة عارف آیت نمبر دو سو اور اگر آپ کو کوئی وصوصا شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے بلا شبہ وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے اس عبادت میں سے بعد اسباق اس عبادت کے اسباق میں سے بعد اسباق انہوں میں سے پہلا سبق اے بندہ قرآن کریم کی تلاوت کے آغاز میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو رب کا ارشاد ہے فَإِذَا قَرْعَتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ سورہ النحل آیت نمبر اٹھانوے قرآن کریم پڑھنے کے وقت راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو دوسرا سبق اے بندہ تیرے لئے مشروع ہے کہ تم معودات کے ذریعے سے اللہ کی پناہ میں آؤ یعنی سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ ناس کو صبح و شام تین تین مرتبہ پڑھا کرو اقبا بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا مَا تَعَوَّذَ بِمِثْلِهِنَّ أَحَدٌ رواہ النسائی آپ نے فرمایا کہ ان جیسی صورتوں کے ذریعے کسی نے پناہ نہیں مانگی وَمِنْ عَنْوَعِ الْعِبَادَةِ الْاسْتِغَاسَةُ بِاللَّهِ مِنْ جَلْبِ خَيْرٍ اَوْ دَفْعِ ذَرْ عبادت کے قسموں میں سے اللہ عز و جل سے فریاد کرنا بھی ہے خواہ یہ فریاد بھالائے حاصل کرنے کے لئے ہو یا پریشانی دور کرنے کے لئے ہو رب کا ارشاد ہے اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ سورہ انفال آیت نمبر نو اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی امن انواع العبادہ المحبہ عبادت کے قسموں میں سے ایک قسم محبت بھی ہے یعنی اللہ رب العالمین سے محبت کرنا اللہ کا رسول سے محبت کرنا اور اسی طرح سے مومنوں سے محبت کرنا یہ بھی عبادت میں سے ہے ارشاد ربانی ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ سورہ بقرہ آیت نمبر 165 اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں مزید اللہ تعالیٰ نے فرما يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ جو قوم اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی آناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان ان یکون اللہ و رسوله احب الیہ مما سواہما الحدیث ارشاد ربوی ہے فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اندر تین خسلتیں موجود ہوں تین چیزیں پایا جائیں تو اس نے ایمان کے حلاوت اور چاشنی کو محسوس کیا پا لیا ان میں سے پہلی چیز ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے پاس اس کے نزدیک دیگر تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں اور ایک شخص ایک مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے اور لِلَّا فِي اللَّا محبت کرتا ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ 
کفر و شرک میں پلٹنے کو ایسا ہی ناپسند کریں جس طرح سے وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کو آگ میں جھونک دیا جائے اور من انواع عبادہ الخوف من اللہ والوجل من ہو عبادت کے قسموں میں سے قسم اللہ تعالیٰ سے خوف خانہ بھی ہے ارشاد ربانی فلا تخاف و خافون ان کن تم مؤمنین چنانچہ تم ان سے خوف نہ کھاؤ چنانچہ تم ان سے خوف نہ کھاؤ اگر سچے مومن ہو تو مجھ سے خوف کھاؤ خوف کے چار قسمیں ہیں اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا اور یہ واجب عبادت میں سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اللہ کے سوا غیر سے خوف کھانے سے منع فرمایا ہے جیسا کہ سابقات میں اللہ نے فرمایا فلاں تخاف و خافون دوسری قسم خوف کی دوسری قسم پوشیدہ خوف اور یہ شرکیہ خوف ہے جیسے مردوں سے خوف خانا کہ وہ نقصان پہنچا سکتا ہے یا بتوں سے خوف خانا کہ وہ مصیبت بڑھا سکتا ہے یہ شرک اکبر ہے اور یہ توحید کے منافی ہے تیسری قسم حرام خوف مثلا بعد مخلوق سے خوف کھا کر واجبات کو ترک کر دینا یا بغیر کسی مجبوری کے بغیر کسی اکراہ کے اور مجبوری کے حرام کا ارتکاب کر بیٹھنا یہ بھی بعد اہل علم کے نزدیک شرکیات میں سے ہیں اور یہ کمال توحید کے منافی ہیں چوتھی قسم فطری خوف اور یہ جائز ہے جیسے دشمن سے خوف خانہ یا پھاڑ کھانے والا جانور وغیرہ سے خوف خانہ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے موسا علیہ السلام کے بارے میں شاد فرمایا قال رب انی قتل تمن ہم نفس فخاف فخاف این یقتلون موسا علیہ السلام نے فرمایا کہا اے میرے رب میں نے ان میں سے ایک کو قتل کیا ہے لہذا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ وہ ہمیں وہ مجھے اس کے بدلے میں قتل کر بیٹھے اور من انواع العبادہ الاستعانت باللہ عبادت کی قسموں میں سے یہ قسم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا بھی ہے رشاد ربانی ہے ایا کا نعبد و ایا کا نستعین صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہم مدد طلب کرتے ہیں مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا وہ جستعین تفستعین باللہ جب مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو جب بھی مدد طلب کرنے کی ضرورت ہو تو بغیر کسی واسطے کے بغیر کسی میڈیٹر کے براہ راست انسان اپنے رب سے مدد طلب کرے اشتہارات کی دو قسمیں ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سے ہے اسے غیر اللہ کے لیے انجام نہیں دیا جا سکتا ہے یعنی ایسی چیز کے ایسی چیز کے بارے میں مدد طلب کرنا جس پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی قادر ہو دوسری قسم یہ ہے کہ انسان ان چیزوں میں کسی اور سے مدد طلب کر سکتا ہے جو انسان کے بس میں ہے امن انواع عبادت ضبح عبادت کے قسموں میں سے ایک قسم اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کرنا بھی ہے اس کی بھی چند قسمیں ہیں پہلی قسم اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے ذبح کرنا جیسے حج کے موقع پر حدی کا جانور ذبح کرنا یا قربانی کرنا اور بچی کی ولادت کے موقع پر عقیقہ کرنا وغیرہ ارشاد ربانی ہے قل ان صلاتی و نسوکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین سور انعام آیت امر ایک سو باسٹھ رب تعالیٰ کے ارشاد ہے آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک اور پالنہار ہے مسجد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فصل لے رب کا ونحر آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھیں اور قربانی کریں مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے وقد اہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم امی اتبادنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر سو اونٹ حدی کے طور پر زبا کیے دوسری قسم عادت کے طور پر زبا کرنا مثلا مہمان نوازی کے لیے یا خود کھانے کے لیے زبا کرنا لیکن اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے نام پر ہی زبا کرنا پڑے گا اگر اس کو عمدن اللہ کے نام لیے بغیر زبا کیا جائے تو اس کا کھانا حرام ہوگا چونکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُدْكَرِ اسْمُ اللَّهِ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُدْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلِيهِ اس کو نہ کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو تیسری قسم غیر اللہ کے لئے زبا کرنا 
اور یہ کھلا شرک ہے بلکہ شرک اکبر ہے جیسے جنوں کے لیے ذبح کرنا یا قبر والوں کے لیے ذبح کرنا اسی طرح اگر کسی شخص کی تعظیم میں ذبح کیا جاتا ہے تب بھی یہ شرک ہوگا جیسا کہ اللہ کا سنت شاد فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ رواح مسلم اللہ تعالیٰ اس شخص پر لانت کی ہے جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا ذبح کی چوتھی قسم یہ ہے بدعتی ذبح جیسے اللہ کے قربت کے لیے اللہ کے نام پر کسی کے آستانے میں یا کسی کے مقبرے پہ جا کر ذبح کیا جائے یا کسی نے مرغی یا بطخ عقیقہ یا قربانی کی غرض سے ذبح کیا تو یہ سب کے سب دین میں بدعت شمار ہوگا اور بلا شبہ ہر بدعت گمراہ ہر بدعت حرام ہے اللہ تعالی ہمیں بدعت و خرافات سے بچائے اور توحید پر استقامت عطا کرے اور من انواع العبادہ النظر عبادت کی قسم میں سے ایک قسم نظر دینا بھی ہے ارشاد باری تعالی ہے یوفون بن نظر و یخافون یوم کان شر و مستقیرا جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے اللہ تعالیٰ نے نظر پوری کرنے والوں کی تعریف کی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نظر پوری کرنا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور یہ مشروع ہے نیز عبادت بھی ہے لہذا اگر کسی نے ای فائے نظر کو غیر اللہ کے لیے انجام دیا اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اکبر کا اتقام کیا نعود باللہ من ذالک نظر کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم مطلق طور پر نظر ماننا مکرو ہے اس کی صورت یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی کسی عبادت کی نظر مانے اور اپنے آپ کو بغیر کسی مقابل کے اس عبادت کا مقلب بنائے اس عبادت کا, عبادت کا مقلب سمجھے مثلا اس طرح کہے کہ میں نے اللہ کے لیے ایک روزہ رکھنے کی نظر مانی ہے یا حج یا عمرہ کرنے یا اس مقدار میں صدقہ کرنے کی نظر مانی ہے ایسی صورت میں اس شخص پر نظر پوری کرنا واجب اور ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ارشاد فرمایا من ندرا یوتی اللہ فل یوتی ہو اور من ندرا یاسی ہو فلا یاسی رواح البخاری جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نظر مانی اسے پوری کرنی چاہیے اور اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی نظر مانی اسے نافرمانی نہیں کرنی ہے یعنی اس نظر کو پوری کرنی ہے جو اللہ کی اطاعت کے لیے مانی گئی ہو اور اس کو پوری نہیں کرنی ہے جو رب کی نافرمانی کے لیے مانی گئی ہو نظر کی دوسری قسم نظر کی یہ قسم پہلی قسم کے مقابلے میں زیادہ سخت مکرو ہے اس کی صورت یہ ہے کہ بندہ کسی چیز کے حصول کے مقابلے میں نظر مانے مثلا اس طرح کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیماری سے شفا عطا کرے تو میں ایک روزہ رکھوں گا یا اگر مجھے اس مقدار میں مال حاصل ہو جائے تو میں اتنا مال صدقہ کروں گا یہ نظر اس وقت پوری کرنا واجب ہوگا جب نظر ماننے والے کو اپنا مقصد حاصل ہو جائے نظر کی یہ قسم سخت مکرو ہے عام طور پر عام طور پر اس قسم کی نظر نہیں ماننی چاہیے کیونکہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ صرف بخیل سے مال نکلنے کا ایک طریقہ ہے چنانچہ اس قسم کی نظر ماننے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان نہ ہولائے عطیب خیر و ان نہ میں استخرا جو بھی من البخیل رواح مسلم یہ کوئی بھلائی نہیں لاتا ہے بلکہ اس طرح سے بخیل سے مال نکالا جاتا ہے نظر کے بارے میں چند ضروری باتیں ہر شخص کو غیر اللہ کے لیے نظر ماننے سے کلی طور پر پرہیز کرنا چاہیے جس نے غیر اللہ کے لیے نظر مانی اس نے شرک کیا اور شرک اکبر کا ارتکاب کیا اور شرک اکبر توحید کے ضد اور منافی ہے جیسے مردوں کے لیے نظر ماننا بتوں کے لیے نظر ماننا وغیرہ لوگوں کو اس قسم کی غلطی سے فوراً توبہ کرنی چاہیے اگر کوئی شخص غیر اللہ کے لیے نظر مانے جیسے بدوی وغیرہ کے لیے تو ایسی نظر مناقض نہیں ہوتی ہے اور اسے پوری کرنا بھی جائز نہیں ہے اور اس پر کوئی کفارہ بھی نہیں ہے بلکہ وہ صرف اللہ کے بربا در... اللہ کے بارگاہ میں توبہ کر لے اگر کوئی شخص اللہ کی نافرمانی میں نظر مانے تو وہ نظر حرام ہے اور یہ نظر مناقض ہو جاتی ہے اور اس کا پوری کرنا حرام ہے اور اس میں کفارہ واجب ہے اور اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے 
دس مسلم کو کھانا کھلانا یا غلام آزاد کرنا یا تین روزہ رکھنا ہے غیر اللہ کے لیے عبادت میں سے کسی عبادت انجام دینے کا حکم غیر اللہ کے لیے کوئی بھی عبادت کھا وہ کم ہو یا زیادہ جیسے دعا کرنا سلاد ادا کرنا روزہ رکھنا محبت رکھنا امید رکھنا نظر دینا وغیرہ میں سے کچھ بھی انجام دیا جائے تو وہ شرک اکبر ہوگا اور شرک اکبر گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کا رسول کون سا گناہ بڑا ہے ائی ودم بے آدم عند اللہ اللہ رب العالمین کے یہاں سب سے بڑا گناہ کیا ہے قال انتج علی اللہ ندن و ہوا خلاقا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جب کہ اسی نے تم کو پیدا کیا ہے اور شرک اور شرک گناہ کبیرہ میں سب سے بڑا گناہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث آرس میں ارشاد فرمایا اکبر الخبائر علی شراخ باللہ سب سے کبیرہ میں سے سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے رواہ البخاری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عبادت کے ان قسموں پر ٹھیک ٹھیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور بدات و خرافات اور شرکیہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائیں انہی باتوں کے ساتھ آج کا آج کے مجلس ختم کرتا ہوں واخر دعوان الحمد رب العالمین